ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ജോസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ എന്റെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടേംസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തവര് ആ വീഡിയോ കാണുക കാര്യം അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ബോഡി ഓഫ് വെയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എയർ ഓഫ് ഹോറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ഡിജിമ ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇഫ് എ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ദിസ് കോസ് ദ ബോഡി ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ബോഡി ഓഫ് വെയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഒരു ബോഡി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വെയിറ്റ് നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അല്ലേ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലായിട്ടായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നോട്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കാം ഡിറ്റമിൻ ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് എന്താണ് കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വായിക്കാം ഇഫ് എ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ജസ്റ്റ് കോസ് ദ ബോഡി ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ ദി ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അതായത് ഈ ഒരു ബോഡിയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ സർഫസിൽ കൂടി സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ നോട്ടിനാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിലെ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കാണ് ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ തരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ തരത്തില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ചില ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ ബ്ലോക്കിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്കിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വെയിറ്റ് എപ്പോഴും ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടായിട്ടും ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു എസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി നോട്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും അടുത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ബോഡി ഈ സർഫസുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ നിന്നും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫസ് ഈ സർഫസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ റിയാക്ഷനെ മാർക്ക് ചെയ്തു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി അടുത്തത് എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ നോട്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഈ ബോഡി റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ നോട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ ഈ ബോഡി റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ടല്ലേ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ്
സീറോ അതായത് സം ഓഫ് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയുണ്ട് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആറിനും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു നയൻറ്റി നോട്ടിനുണ്ട് അല്ലേ സൈൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സൈൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആ ഡബ്ല്യു നയൻറ്റി നോട്ടൺ വെയ്റ്റും ഉണ്ട് ആറ് റിയാക്ഷൻ ആറിനോട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ആറിന് അപ്വേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആറിൻ പിന്നെ നോക്കിക്കേ പിന്നെ എന്താണ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വേറെ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിനെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ആറിനെ കിട്ടുമല്ലോ ആറിന് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി നൂറ്റിന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ നമുക്കതല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ന്യൂ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇക്ലൂറി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് സീറോ അല്ലേ അതായത് ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും അതാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ആ ഈ ഒരു ഫോഴ്സുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോഴ്സുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ത്രീ നൂറ്റൺ റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടെയാണ് അത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് മ്യു ഇൻ ടു ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് മ്യൂൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയത്തില്ല മ്യൂനെ അതുപോലെ ഇട്ടേക്കാം ആറിനിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ ആറിന് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈക്വൾ ടു സൈനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി മ്യൂ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മ്യൂനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി അതായത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ കോയഫേഷനും ഫ്രിക്ഷനായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയി